DIY 皮卡房车，边打螺丝边思考人生，终于搞定了外部的箱体。呃，今天主要的工作就是把这个顶给装上，嗯、呃，胶加这个钉子固定。嗯、呃，这顶搞完了以后，整体的结构就搞定了，然后剩下水电再继续。嗯，现在师傅放歌。就是郝云的《活着》这首歌，其实我差不多半年前、一年前听的时候，嗯，还是挺有感触的，因为当时就有造房车的一个想法。然后这首歌里面很多的歌词还是挺好的，嗯，当时听这首歌的时候就想，会不会有一天我去把这个期待中的一个房车造出来？所以现在听起来，就是刚才在打螺丝的时候听见这首歌，还是挺有感触的。嗯、呃，就是我觉得人生中有很多种可能性。你像之前，在这个光鲜亮丽的写字楼里面，或者说做着大甲方的一个生意，对吧？也不能说呼风唤雨，但是确实是一个甲方的心态去做，当然是很好的。而且到在现在的市场环境里面，是一个。呃，很稳定的一个选，一个状态，呃，但是呢，呃，我觉得去跳脱出这种一个自己舒适的环境，去跟随自己内心做一个选择，呃，并且去为之努力，呃，这个就是一个好的选择，呃，那就是人中人生中很多种可能性，其实没有好坏。你只要做出了选择，然后并且努力去实现它，啊、呃，并且自己不后悔，啊，呃，无愧于自己的内心，啊，那这个就是一个好的选择。如果你在一个环境里面浑浑噩噩，呃，每天消磨度日，呃，那我觉得即使再光鲜亮丽，其实过起来人生也没什么意思。呃，还是要去去尽量去拼出一些呃新的可能性吧。看一下现在的状态，嗯、呃，顶已经装上了，上去看一下吧。哎呦，已经打了一些了，呃，一圈打上，然后再粘上、钉上边框，就像这样一样。今天辛苦了一天，看一下成果啊。上面的顶弄上了，然后前面额头，呃，这几个边框搞上了。呃，这个是不锈钢的。额头这形状吧，奇形怪状的，真的不好搞。折腾一天才才搞这样。看一下里面的，里面也有一个固定边框。然后我现在拿板子先顶住。这样一一天晚上，它应该就能凝固。从这个角度，哎，里面没弄灯，我明天我带个灯吧，这样你们干活方便一些。甜豆洗屁股的盆被我征用。看看我现在身上啊，脏兮兮的，一身胶。不过这个还挺值得纪念的，我拍一下啊。就是现在这个房车的外框终于搞定了，呃，还其实搞这个种钉子很麻烦，但弄完以后应该会很结实。呃，加上这一块吧，不规则的形状，还挺费费工的。嗯，也是搞了好多天。今天最后一个红梁给搞定了，这个工作算结束了。然后下一步呢，我准备把这个门装上。然后这个门的位置，这块我会放一个空调的外机，呃，所以这两个尺寸是呃相关联的，包括里面的一个柜子的尺寸，呃，这三个尺寸的相互配合，呃，我也会呃一起做。然后呢？现在房车的外框是搞定了，那下一步其实就可以做水和电了。呃，我也
计划这周呃开始。把这个门还没装，那也先进去看一下。现在的这个呃室内，因为有几个窗户还行，呃加上今天光光线还可以，不过还是一一团乱糟糟的，我会呃清理一下。水箱，呃水箱是前几天放的水。到现在还没漏呢，所以这水箱肯定是没问题的，至少静态是没问题的，不会漏。这套喷水箱我还没做，嗯，我也先做一下。嗯、呃，就是房车折腾到现在呢，呃，基本上没出什么太大的差错，呃，结构什么的，虽然过程中很辛苦啊，呃，无论是脑力的还是身体的，但，呃，还算是顺利。比较值得庆幸，而且现在做出来的样子和我期待期待中的这个风格还是挺像的啊。所以我觉得前期的一些规划、建模，这个是真的很很有必要，否则肯定达不成这个效果。再拍一下这个硬朗的风格。万事都一笑而过，还有什么意思呢？